குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நாளை இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அந்த நிகழ்ச்சி நடக்காம இருந்தா இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் சர்ச்சு பேச வாய்ப்பு இருந்திருக்குமா ஒரு கோட இருக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது இங்க இருந்திருக்கு அதுக்குள்ள போனா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஒரு இது வர வந்துரும்ன்றதும் தெரியல சார் இப்படி பண்ணுவாங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரில அப்ப அப்ப ஏதோ ஒரு பிலீஃப் அந்த நேரத்துல வந்து சரி ஓகே இந்த டிசிஷன் எடுத்துருவோம்னு சொல்லுது ஸோ அதுதான் ஒரு ஒரு நல்ல டிசிஷன் நினைக்கிறேன் இப்ப இருக்கவங்க எல்லாருடைய பெரும்பாலான பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி கஞ்சா ஹெராயின் ஒக்கைன் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அதுல ஒரு ஆக்ஷன் அதாவது கதைன்னு ஒண்ணு இருக்க வேண்டாம் சீன் மட்டும் பரபரப்பா உங்களுக்கு என்கேஜிங்காக வச்சுட்டா போதுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு ஸோ இந்த போக்கு உங்களுக்கு அடுத்த கட்டமா தெரியுதா எப்படி தெரியுது பீட்டர் ஹென் சென்ட் டேரக்டர் வந்து பேட்டைக்கு அவர் தான் சென்ட் இருக்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டையில் வந்து அந்த இன்டர்வல் பிளாக்ல டார்ச் லைட் ஃபைட் ஒன்று சீன் வரும் ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கும் போது இந்த சார் பயங்கரமாக வரணும் இதெல்லாம் வந்துருக்கும் போது ஈ டோல்ட் ஸ்டண்ட்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தனை போய் ஒருத்தனை அடிக்கிறான்னா அது எதுக்கு அடிக்கிறான் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குல்ல அதுதான் ஸ்டண்ட்டு அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் அவனை எப்படி அடிக்கிறான்னா எத்தனை பேர் அடிக்கிறான்றது எல்லாமே ஒர்க் ஆயிரும் So I think it's not uh, wrong, but personal choice is that I'm not very big fan of that. Now, you can see one thing in the movie. You can see that Lokesh Kalagaraj is a very good person. When I was first in the movie, I felt there is a, it's a statement in this filmmaking and it is going in the right uh, path. That's why I said that. That's my first script. I was doing a short film, but I was doing a cinema. If you go to a cinema, you can go to an assistant. You can go to an assistant and you can go to a hero. ஆப்போ கிரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அவர் கதை கேட்பார் கதை கேட்டதுக்கு அப்புறமேட் அது ஓகேடா நம்ம அடுத்த பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்க நான் அப்படியே வேணாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இல்லை சார் அது அது பண்ணுறதுனா நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருப்பேன் சார் நான் பண்ண பீட்ஸாவாக இருக்கட்டும் பாலாஜி மோகன் வந்து காதல் சொல்லும்போது எப்படி பண்ணார் அப்புறம் நலன் வரிசையாக வந்து அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஃபில் மேக்கர்ஸோட படங்கள் எல்லாமே வந்து அது வந்து அது பெருசாகவும் போன அந்த விஷயம் வந்து ஐ திங்க் இட் கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஃபார் ஸ்பேரிங் ஃபில் மேக்கர்ஸ் அதுதான் குறும்பட இயக்குனர்களோட வந்து கண்ணன்றிய இந்த மாதிரி மாற்றத்தை கொடுத்தாங்க ஒன்று ஒரு ஆக்டர்ஸோட இது வேணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கான பட்ஜெட் ஒன்று வேணும் அது வந்து புது ஆட்களுக்கு பண்ண முடியாது ஒரு கண்டென்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கான்டென்ட் அப்போ அப்போ நம்ம அதை சொல்லலாம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கான்டென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டோரி ட்ரிவன் ஒரு பிளாட் ட்ரிவன் ஃபில்ம்ஸு ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு தேட்ரிக்கலாகவும் பிஸ்னஸாகவும் பெருசாக போகிறதுக்கான அந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியை கொடுத்துச்சு உங்களுடைய படங்களில் நடித்தவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்று விஜய் சேதுபி நடிச்சிருக்காரு பாபி சிம்பா நடிச்சிருக்காரு பாபி சிம்பா உங்களுக்கு படத்தில் நடிச்சது தேசிய விருது கூட கிடைச்சிது ஆனால் பாபி சிம்பா வந்து இன்னும் அமைதியாக இருக்க மாதிரி விஜய் சேதுபதி எங்கேயோ போன மாதிரி இருக்கிறார் என்ன காரணமாக இருக்கும் அந்த குட் ஃபெலாஸ் படத்தில் வந்து ஒரு சீன் உண்டு அதை வந்து அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவார் நரேட் பண்ணுவார் அந்த சீனில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த சவுண்ட் அந்த அட்மாஸ்பியர் இது எல்லாமே வந்து அந்த சீனை விட அந்த ரெண்டுமே இல்லை அந்த டெக்ஸ்டர் அதிகமாக தெரியும் ஜிகர்தண்டால சேது கேரக்டர் வந்து போவார் அந்த சீனில் அந்த மலை அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த சவுண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நுணுக்கமாக இருக்கும் ஜென்ரலாகவே வந்து எனக்கு ஒரு நான் ஸ்கிரிப்டாக ஒன்று எழுதும் போது ஒரு டிராஃப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற எலமெண்ட்ஸாக அது ஒரு டிராஃப்ட் ஒன்று நான் யோசிப்போம் இப்போ நார்மல் ஒரு கான்வர்சேஷன் சீன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரூமில் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் தெரிகிற ஒரு மொட்டை மாடியில் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதை அதில் அதில் ஒரு ட்ராமா க்ரியேட் பண்ண முடியும் வாத்தாப்பிளா நண்பர் இருக்கிற விஷயங்களும் பெருமும் வணக்கமும் மதுரைனா ஜிகர்தண்டா கண்டென்ட் கமர்ஷியல்னா இவர் தாண்டா சொல்கிற மாதிரி ஒரு இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நேர விஷயத்துக்கு வரலாம் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு மெக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு பெங்களூரில் வேலை பார்க்குறீங்க வேலை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்படி ஃப்ரான்ஸில் ஒரு ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வரீங்க அப்போ நாளை இயக்குனர் நிகழ்ச்சி நடக்குது அந்த நிகழ்ச்சி நடக்காமல் இருந்தால் இன்றைக்கி நானும் நீங்களும் சந்திச்சு பேச வாய்ப்பு இருந்திருக்குமா கண்டிப்பாக நான் படம் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் வந்து இந்த நேரத்தில் அப்படின்றது தெரில எனக்கு அது வந்து அந்த நேரம் அது நடந்தது தான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நான் சினிமாக்குள்ளே வந்திருப்பேன் நான் டெஃபினட்டாக அது நாளை இயக்குனர் இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவோ அது அது பத்து நாளை இயக்குனர் நடந்தே ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அதனால் இப்போ அட்லீஸ்ட்டு ஒரு
பட் அங்கே வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க கண்டிப்பாக இல்லை நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுனா நீங்கள் ஃப்ரான்ஸுக்கு திரும்ப போகணும் இல்லைன்னா எங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நீங்கள் போய் ஆகணும்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ சரி வேலையை குவிட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கலான்ற மாதிரி முடிவு எடுத்தான் அப்போ ரொம்ப ஒரு அந்த முடிவு வந்து ஒரு என்ன நாலு ஏக்கர்ன்றது ஃபஸ்ட் டைம் வேறு பண்ணுறாங்க இட்ஸ் நாட் லைக் ஆல்ரெடி பயங்கர எஸ்டாப்ளிஷான ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அதுக்குள்ளே போனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு இது வரும் வந்துடும்ன்றதும் தெரில சார் எப்படி பண்ணுவாங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரில அப்போ அப்போ ஏதோ ஒரு பிலீஃப் அந்த நேரத்தில் வந்து சரி ஓகே இந்த டிசிஷன் எடுத்துருவோன்னு சொன்னது ஸோ அதுதான் ஒரு ஒரு நல்ல டிசிஷன் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாலு இயக்குனரில் வந்து எனக்கு இன்னும் அந்த இது பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது உங்களோட கண்டஸ்டன்ட் உங்களோட இன்டர்வியூ வருது ஃபைனலிஸ்ட் வந்து இன்டர்வியூ வருது அப்போ சேரில் வந்து பிரதாப் மோத்தன் இருக்காரு மதன் இருக்காரு ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஷார்ட்ஸை சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் அந்த விமான சத்தம் தான் எனக்கு கேட்டுச்சுன்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் நினைக்கிறேன் அது அந்த மாதிரி சம்திங் மாதிரி இருந்தது அப்போவும் அந்த இன்டர்வியூவில் உங்களோட ஃபேஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பெருமை இருக்குது ஒரு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நல்லாயிருக்கும் ஒரு க்யூட்டாக இருந்துச்சு ஒரு குழந்தை வந்து தன்னை பற்றி யாரும் ஆசைப்பட்டு சொல்லும் போது அது கியூட் உங்கள்கிட்ட சேர்ந்துச்சு இப்போ அப்போ ஒரு கிடைச்ச கமெண்ட்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்குது ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு சிரிப்போ அந்த மாதிரி ஏதோ எதுவுமே இல்லையே என்ன காரணம் அப்படியே இல்லையா இல்லை இல்லை அந்த டைம் தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு இது இருக்குல்ல ஒரு சுவாரஸ்யம் வந்து ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று இப்போ நான் காட்சி பிள்ளைன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன் அது 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 எடுத்தப்போ நாலே இயக்குனர் கிடையாது நாலே இயக்குனருக்கு அனுப்பணுன்றதுக்காகவும் நான் எடுக்கல ஆனால் அது வந்து நம்மளே ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து கற்றுட்டு இருந்த நேரத்தில் அதை அதை நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதை எடுத்து அது நாலே இயக்குனருக்கு செலக்ட் ஆகி அதில் போகும்போது அங்கேயும் வந்து பிரதாப் புத்தன் சார் மதன் சார் இந்த மாதிரி நம்ம வியந்து பார்த்த ஆட்கள் அப்படின்ற போது அந்த சினிமா துறைக்குள்ளே நுழைஞ்ச ஃபஸ்ட் இடம் அது தான் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ ஏவிஎம் ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்தது அங்கே தான் அங்கே தான் நடக்கும் நாலே இயக்குனர் ஷோ ஏவிஎம் ஸ்டுடியோக்குள்ளே உள்ளே வந்துட்டோம் அங்கே வந்து சினிமா ஆட்கள் இருக்காங்க அந்த 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 உலகத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் இல்லை அந்த கேமரா அந்த லைட்ஸு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு விடுவாங்க ஒரு கோட்லாம் மாட்டி விடுவாங்கன்னு சொல்லும் போது அது ஏதோ ஒரு இது இருந்துச்சுல அது அந் அது மேபி அது இருக்கலாம் அந்த ப்ளஸ் நம்ம பண்ண ஒர்க்கை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறப்போ அது இருந்திருக்கும் இன்னும் நாளை இயக்குனர் அது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் இருந்திருக்கு அதனால் நாளை இயக்குனரில் இப்போ நீங்கள் வந்த டைமில் நீங்கள் இருந்தீங்க அடுத்தது நலன் குமாரசாமி வந்திருந்தார் அருண்ராஜா காமராஜ் வந்திருந்தார் டேரக்டர்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஆக்டர்ஸ் பார்த்தா விஜய் சேதுபதி இருக்கார் பாபி சிம்பா இருக்கார் இந்த குறும்படம் இயக்கம் குறும்பட நடிகர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு டீம் வந்து திடீர்னு ஒரு முன்னாடி வந்து திரைப்படக் கல்லூரியிலேருந்து ஆபாவனம் வந்த மாதிரி இந்த டைம் தான் உங்களோட குறும்பட இயக்கமே ஒன்று இருந்தது தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான டீம் எந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நீங்கள் உங்களோட கருத்து என்ன எந்த மாதிரி மாற்றம் இருந்தது உங்கள் டீம் அதாவது குறும்பட இயக்குனர்கள் நடிகர்கள் வந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நாலே இயக்குனர் முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் நான் வந்து கதை சொல்கிறேன் கதை சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அப்போ அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு தான் போய் கதை சொல்கிறேன் ஜிகர்தண்டா கதை தான் சொன்னேன் அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் கதை சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீ வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்தார் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்து எனக்கு கதை சொல்ல கூப்பிட்டாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஆனால் வந்து சினிமா வேறு நீங்கள் வந்து அதுக்கு கற்றுக்கணும் அது அது போக அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோஜ் படம் பண்ணிகிட்ருக்காங்களே அவர்கிட்டே நம்ம வந்து இந்த படத்தை பண்ண வைக்கலாம் பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு போய் அவர் இப்போ ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல அங்கே போய் நீங்கள் வந்து அஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்துக்கோங்க சேர்ந்துட்டு அந்த ஹீரோ கூட ஒரு டேப்போ க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அவர் கதை கேட்பார் கதை கேட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு அது ஓகேனா நம்ம அடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நான் நான் அப்படியே வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இல்லை சார் அது அது பண்ணுறதுனா நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருப்பேன் சார் நான் போய் இப்போ வந்து ஐ ஃபீல் தட் ஓகே அது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஸோ அந்த விஷயத்த பிரேக் பண்ணது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் ஃபார் மெனி ஆஃப் த அஸ்பைரிங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மூலமாக அவங்க ஃபில்ம் மேக்கிங்கை கற்
இந்தி அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு நான் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒன்று ஒரு ஆக்டர்ஸ் ஓட இது வேணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கான பட்ஜெட் ஒன்று வேணும் இப்போ அது வந்து புது ஆட்களுக்கு பண்ண முடியாது அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் அவங்க அந்த ஆக்டர்ஸ் கூட நல்ல ஒரு ரேப்போ க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்குலாம் அவங்க மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வந்து ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கண்டென்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கான்டென்ட் அப்போ அப்போ நம்ம சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கான்டென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டோரி ட்ரிவன் ஒரு பிளாட் ட்ரிவன் ஃபில்ம்ஸு ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு தேட்ரிக்கலாகவும் பிஸ்னஸாகவும் பெருசாக போகிறதுக்கான அந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியை கொடுத்துச்சுன்னு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம் வந்து உங்களுடைய படங்களில் நடித்தவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்று விஜய் சேதுபி நடிச்சிருக்காரு பாபி சிம்பா நடிச்சிருக்காரு பாபி சிம்பா உங்களுக்கு படத்தில் நடிச்சிருந்து தேசிய விருது கூட கிடைச்சிது ஆனால் பாபி சிம்பா வந்து இன்னும் அமைதியாக இருக்க மாதிரி விஜய் சேதுபதி எங்கேயோ போன மாதிரி இருக்கிறார் என்ன காரணமாக இருக்கும் இவருடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம் அவரோட அமைதிக்கு என்ன காரணம் ஸ்கிரிப்ட் சூஸிங் அதுக்கப்புறமேட்டு அடுத்தடுத்த வர படங்களுக்கு வந்து அவங்க கரெக்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணி போகிற இது தான் நான் பார்க்குறேன் ரெண்டு பேருமே டேலண்டட் ஆக்டர்ஸ் தான் ஐ திங்க் அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது அந்த காரணத்தை டிஃபைன் பண்ண முடியாது அடுத்து வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா உங்கள் கூட அந்த டைமில் அறிமுகமான நிறைய இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அந்த இயக்குநர்களில் வந்து ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் அடுத்து தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணாங்க அடுத்து அவங்க படங்கள் பண்ண மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்குது என்ன காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் உங்களால் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஏ நீ அவரோட தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்களில் ஒரு சின்ன இடைவெளி வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னவா இருந்துச்சு தெரியல சார் ஒருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நலன் எடுத்துட்டோன்னா வந்து அவர் 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 அஸ் அ பர்சனாகவே வந்து அவர் ரொம்ப அவர்கிட்ட இந்த பதட்டமோ அந்த ப்ரெஷர் அதெல்லாம் இருக்காது இந்த டைம் எடுத்துக்காலும் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பர்சனலாக வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவேன் இப்போ வந்து ஒரு படம் முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் படம் முடிக்க போது ஒரு ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த படத்துலேயே இருப்போம் இல்லையா வேலை அப்படின்னு போயிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்போலாம் நம்மளுக்கு தோணும் இல்லை ஒரு ஒரு பெரிய பிரேக் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மேலே வந்து அதிக ஒரு இருக்க முடியாது உலக நம்ம இல்லாமல் எங்குதோ அப்படின்னு தோடுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவேன் அதாவது வந்து ஒரு இவன் நடுவில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஒரு பிரேக்னாலும் வந்து பண்ணோம்னா அப்போ ஏதோ ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ணுறோமோன்ற மாதிரி ஒரு வந்துடும் அப்போ ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது எழுதுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ எஸ்பெஷலி கொரோனா டைமில் சொல்லலாம் கொரோனா டைம்லேயுமே வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்ட் எழுது அது ஒரு மாதிரி பட் ஆனால் நல் நல்லன் வந்து அது மைண்டில் அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிறது கிடையாது அவர் வந்து ஹி ஜஸ்ட் கிவ்ஸ் டைம் ஃபார் இஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப நேரம் அது ஒர்க் பண்ணுவார் அப்புறம் அது வேணான்னா அதை டப்புன்னு அதை ஸ்கிரிப்ட் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த ஸ்கிரிப்டுக்கும் அவர் பொறுமையாக இது பண்ணுவார் ஸோ ஐ திங்க் அது உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் வேறு வேறு காரணமாக நான் எதுவும் இதனால தான் அப்படி ஆச்சுன்ற மாதிரி சொல்ல முடியல அவங்க அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ இது இப்போ இப்போ ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் வந்து இப்போ தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகுது பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு ஒரு இந்தியா ஒரு ஃபிலிம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் முடிச்சு வச்சு இப்போ இப்போ இன்கேஸ் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்தால் அதை ஷூட் பண்ணலான்ற மாதிரி இன்னும் போயிட்டு இருக்கலாம் அது அது என்னோட பர்சனல் சாய்ஸ் அது வந்து பண்ணுறது அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் முக்கியமானது குயின்டின் டாரண்டினா ஒன்று சொல்லிப்பார் ஐ ஸ்டீல் ஃப்ரம் எவ்ரி ஃபிலிம் எவர் மேடு அப்படின்ட்டு இருப்பார் ஸோ அது நல்ல விதமாக தான் சொல்லிப்பார் தப்பான நேரத்தில் சொல்ல நம்ம குட் ஃபெலாஸ் படத்தில் வந்து ஒரு சீன் உண்டு அதை வந்து அதை ப்ரொட்டகனைஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவார் நரேட் பண்ணுவார் நான் ஏன் எனக்கு நிறைவு தெரிஞ்ச நாளில் இந்த கேங்ஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்பார் அப்போ அது ஒரு ஒரு சீன் வரும் அவர் அப்படியே அவரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டு போ நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவார் ஸோ அந்த அந்த சீனில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த சவுண்ட் அந்த அட்மாஸ்பியர் இது எல்லாமே வந்து அந்த சீனை விட அந்த ரெண்டுமே இல்லை அந்த டெக்ஸ்டர் அதிகமாக தெரியும் இப்போ உங்களோட படங்களில் ஜிகர் தண்டாவில் சேது கேரக்டர் வந்து போவார் அப்படி அவர் ஜாலியாக இருக்கும்போது இந்த குக்கிங்
எப்படி வந்து ஒரு சீனை அக்டிவேட் பண்ணுன்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம யோசிச்சு அதை ஒன்று ஒன்று பண்ணுவோம் சில இது வந்து அதுவாக அந்த சுச்சுவேஷன் கொண்டு போவோம் ஏன்னா இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த ஜிகர்தண்டால் இந்த சீன் வந்து நான் பிளான் பண்ணியிருந்தது வந்து என்னென்னா நம்ம ஊரில் மதுரையெல்லாம் இருந்து அவுட்டர்லலாம் அந்த கடை இருக்கும்ல மோட்டல் மாதிரி சில இடங்கள் இருக்கும் அங்கே பஸ்ஸெல்லாம் வந்து நைட்டு நிற்கும் இப்போ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் அங்கே அங்கே வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அவங்க இங்கே இருப்பாங்க அங்கேருந்து அவர் பாத்ரூமுக்கு நடந்து போவார் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுருந்தோம் ஆனால் அது மதுரையிலே ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சா அந்த மாதிரி இடம் கிடைக்கல ஆக்சுவலி அந்த லொக்கேஷனே கிடைக்கல அந்த மாதிரி அப்போ வந்து அது சிங்கிள் ஷாட்டாக பிளானே பண்ணல அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிளான் பண்ணல லொக்கேஷன் கிடைக்கல அப்புறம் சென்னையில் பண்ணலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜிகே சினிமாஸ் இருக்குல்ல அப்போ இப்போ ரெனவேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அந்த ஜிகே சினிமாஸ் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ வந்து அங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு டீ கடை மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஆனால் பின்னாடி தேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி என்னென்னா நான் நான் மோட்டல் மோட்டல்னே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால அது கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரே ஒரு ஹோட்டலாக தான் இருக்குது இப்போ இதுலேருந்து ரிசன் பார்க்கும்போது அப்போ எனக்கு அந்த தேட்டர் பார்த்தோன்னே எனக்கு தோணுச்சு அதே மாதிரி அந்த இந்த டீ கடையிலேருந்து அந்த தேட்டருக்கு வேறு ஒரு டோர் இருக்குது ஆக்சுவலி அந்த போகிற மாதிரி ஒரு டோர் இருந்துச்சு அது லொக்கேஷன் பார்த்தோன்னே தான் தான் எனக்கு தோணுச்சு இப்போ இப்போ சினிமான்ற எல்லாமெண்ட்டும் ஆட் ஆகுது ஏன்னா தேட்டருன்றப்போ அவர் நடந்து போகும்போது அந்த உள்ளே ஓடிட்டு இருக்க படத்தோட சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டாக போகலாம் அது இங்கேருந்து நடந்து போகிற டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்துட்டு அப்புறம் ரெயின் எஃபெக்ட் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெயின் எஃபெக்ட் கொண்டு வந்து அது அது சில சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி அமையும் சில விஷயங்கள் எழுதும் போது அமையும் ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டாக இருந்துட்டால் பெட்டர் அது ஸ்ட்ரீக் படிக்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சொன்னீங்களா கண்டென்ட் விஷயமாகவும் ஒரு சினிமாவில் வந்து மாறுதுன்னு ஒரு உங்கள் உங்கள் அதாவது ஜென்ரேஷன் ஒரு ஜென்ரேஷனாக வரலாம் இல்லையா நீங்கள் வரும்போது ஒரு ஜென்ரேஷன் டேரக்டர்ஸ் ஒரு ஜென்ரேஷன் வருது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அதாவது உங்களுக்கு அடுத்து இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் கேப் விட்டு இப்போ நிறைய பேர் டக்குன்னு வந்துட்டாங்க இப்போ இருக்கவங்க எல்லாருடைய பெரும்பாலான படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி கஞ்சா ஹெராயின் ஒக்கைன் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அதில் ஒரு ஆக்ஷன் அதாவது கதைன்னு ஒன்று இருக்க வேண்டாம் சீன் மட்டும் பரபரப்பாக அவங்களுக்கு என்கேஜிங்காக வச்சுட்டா போதுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு நீங்கள் கண்டென்ட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஆளுனால உங்கள்கிட்ட அதை கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியலாக படம் எடுக்கிறாள் கண்டென்ட் முக்கியம் இந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றம் இல்லை சினிமாவில் வந்து போதைப் பொருளோ ஒரு ஆக்ஷன் ரவுடி கேங்ஸ்டர் இப்படி போகிறது இல்லையா நீ கதை பற்றி யாருமே ஒரு மனசை தொடர்ற கதைகள் இன்னும் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த போக்கு உங்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக தெரியுதா எப்படி தெரியுது அடுத்த கட்டமாக தெரில அது வந்து இப்போ எல்லா வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுவில் ஒரு டைமில் பார்த்தா ஃபுல்லாக அந்த ஹாரர் காமெடி பேய்ப்படங்களை வச்சு காமெடி பண்ணுறது வந்து பயங்கரமான ஒரு இதாக போயிட்டுருச்சு நிறைய அந்த மாதிரி படங்கள் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரைஸ் ஒன்று ஒன்று வரும்ல அந்த எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு பியோர் ஆக்ஷனாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் இட் ஆல் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஒரு கேஜிஎஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நினைக்கிறேன் கேஜிஎஃபில் பார்த்தா அது அந்த 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 செட் பீசஸ் அந்த செட் பீசஸ் அந்த ஹை கொரியோகிராஃப்ட் ஆக்ஷன் செட் பீசஸ் மட்டும் வச்சு போகும்போது அது கனெக்ட் ஆகி போன அந்த 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 எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபேக்டர் வந்து அது போயிட்டுருக்கு பட் ஆனால் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் ட்ராமா ஆக்சுவலி வந்து அந்த ஒரு இவர் பீட்டர் ஹென் ஸ்டண்ட் டேரக்டர் வந்து பேட்டைக்கு அவர் தான் ஸ்டண்ட் எடுக்க பண்ணார் அப்போ அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் அவர் ஒன்று சொன்னார் என்னென்னா அந்த நான் நான் அது பேசும்போது என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டையில் வந்து அந்த இன்டர்வல் பிளாக்கில் டார்ச் லைட் ஃபைட் ஒன்று சீன் வரும் ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கும்போது இந்த சார் பயங்கரமாக வரணும் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கும் போது ஈ டோல்டு ஸ்டண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தனை போய் ஒருத்தனை அடிக்கிறான்னா அது எதுக்கு அடிக்கிறான் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குல்ல அதுதான் ஸ்டண்ட்டு அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் அவனை எப்படி அடிக்கிறான் எத்தனை பேர் அடிக்கிறான்றது எல்லாமே ஒர்க் ஆயிரும் பட் ஆனால் அவன் எதுக்கு அடிக்கிறான்றது வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு ரெவல்யூஷனாக இருந்துச்சு கரெக்ட் ஆமாம் ஏன்னா வந்து அந்த த ட்ராமா தட் இஸ் கிரியேட்டட் பிஃபோர் ஒரு ஆக்ஷன் அதுதான் வந்து சினிமாவில் நம்ம பார்க்குற விஷயம் ஸோ ஐ திங்க் இப்போ அந்த மாதிரி ஃபிலிம் பார்க்கணும்னா ஐ திங்க் அந்த அந்த ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி இருக்க ட்ராமா ஒர்க் ஆகணும் பியோர் ஆக்ஷனாக போனால் திரு ஐ எம் நாட் பிக் சச் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ
அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கைதி வாஸ் எனக்கு மாநகரமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கைதியும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு இப்போது அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆல் த பாடி ஆஃப் ஒர்க் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிப்பாக அவர் ஃபஸ்ட்டு அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு கைதி பார்க்கும் போதே ஐ ஃபெல்ட் தெர் இஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் இன் இஸ் ஃபில் மேக்கிங் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் இன் த ரைட் பார்த்து தான் தோணும் அடுத்து அவரோட இப்போ கூட இருக்கிற ரத்னகுமார் மேயாமா நீங்கள் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க என்ன அது ஏதாவது ஒரு லிங்க் ஏதாவது இருக்குது அதுக்குள்ளே லோகேஷ் கனகராஜ் ரத்னகுமார் நீ போய் நீங்கள் லோகேஷ் கனகராஜ் நீங்கள் ரத்னகுமார் நீங்களும் முன்னாடி இருந்தீங்க ரத்னகுமார் ஒரு நண்பராக இருக்கலாம் பட் படம் வந்து அவரோட முதல் படமே நீங்கள் தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க மேயாதுமான் ஆமாம் அது தெரிஞ்சு அவங்க தெரில அவங்க எப்படி மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மீட் பண்ணாங்களா இல்லை முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸாக எனக்கு தெரியல பட் ரத்னகுமார் வந்து அதே தான் அதே ஆன்தாலஜியில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் டாக்னு ஒரு ஆன்தாலஜி பண்ணோம் அதில் வந்து மதுன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இருந்துச்சு அந்த அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் அது ரத்னா பண்ணி இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ணலான்னு பண்ணுறப்போ அதே வந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக ஸ்கிரிப்ட்டு பண்ண முடியுமான்ற மாதிரி கேட்டோன்னா அவர் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரு அது படித்தோன்னே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படி தான் ரத்னா இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் லோகேஷ் வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் தனியாக தான் தெரியும் பட் அந்த கனெக்ஷன் எனக்கு தெரில இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கிட்ட தான் நீங்கள் வந்து ரஜினிக்கு கதை சொல்கிறீங்க அவருக்கு கதை சொல்லிட்டு நீங்கள் படம் எடுத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது படம் ரிலீஸ் ஆகுது இடைப்பட்ட நான்கு ஆண்டு காலம் இந்த மாதிரி அப்டேட் இருந்தது பீட்ஸா பார்த்துட்டே அவர் ஃபோன் பண்ணார் அதுவே நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் நான் அவங்களோட சொல்லியிருந்தேன் கபாலி முடிச்சோன்னா பண்ணலான்னு பட் ஆனால் நான் இப்போ காலை இது பண்ணிட்டேன் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அந்த மூணு பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் அதான் சொன்னதில்ல இப்போ தலைவரோட படம் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக வந்து நான் அவர் எப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்கணும் பட் அதே நேரத்தில் ஈஸ் பிளே ஆல்ரெடி ரெடி டு பிளே ஹிஸ் ஏஜ் அப்படின்றனால அதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பட் ஆனால் டு பிரிங் பேக் தட் அந்த அந்த மேஜிக் கொண்டு வரணுன்றது தான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு விஜய் சாருக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து அவர் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறத போய் நம்ம சொல்கிறோம் பட் அந்த இது அவருக்கு கனெக்ட் ஆகாம இது வரைக்கும் சொன்ன வந்து கனெக்ட் ஆகலை மேபி அடுத்த சொல்கிறது கனெக்ட் ஆகலாம் விஜய் சார் அஜித் சார் ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களோட அந்த கெரிஸ்மா அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அதுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஆல்சோ த போத் ஆர் லைக் கிரேட் ஆக்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு 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 நான் யோசிக்கிற சில கதைகளுக்கு அவங்களாம் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குன்ற மாதிரி சில கதைகள் இருக்குது ஷங்கருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கேன் கேம் சேஞ்சர்னு அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கூட வச்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி மாற்றமாக வந்துச்சு குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்குது இல்லை டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்